नमस्कार मित्रांनो मी निलिमा पाटील आज आपण विज्ञान आणि तंत्रज्ञान इयत्ता दहावी भाग दोन मधील शेवटचा पाठ म्हणजेच दहावा पाठ आपत्ती व्यवस्थापन पाहणार आहोत आणि या पाठामध्ये आज आपण आपत्ती आपत्तीचे प्रकार आपत्तीचे परिणाम आपत्तीचे स्वरूप आणि व्याप्ती आपत्ती व्यवस्थापन आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण संरचना प्रथमोपचार व आपत्कालीन कृती अभिरूप सराव एवढे घटक आपण या पाठामध्ये पाहणार आहोत आपत्ती डिसेस्टर हा घटक पाहण्याआधी इथे थोड्या आठवामध्ये तीन प्रश्न दिलेले आहेत आधी आपण हे तीन प्रश्न पाहूया तर थोड्या आठवामधला पहिला प्रश्न आहे आपत्ती म्हणजे काय ज्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हानी होऊ शकते अशा अकस्मात झालेल्या ज्या घटना असतात त्याला आपत्ती असं म्हणतो म्हणजे ज्या घटना आपल्याला माहिती नसतात पण त्या अचानक होतात आणि त्याच्यामुळे बऱ्यापैकी नुकसान होतं तर या आपत्तीमध्ये दोन प्रकार असतात एक नैसर्गिक आपत्ती आणि मानवनिर्मित आपत्ती नैसर्गिक आप आपत्ती ही पर्यावरणातील निसर्गातील काही गोष्टींच्या गोष्टींमुळे घडून येते तर मानवनिर्मित ही मानवाने निर्माण केलेल्या काही घटनांमुळे होते अशा प्रकारे आपत्ती चे दोन प्रकार पडतात आता प्रश्न दुसरा आहे तुमच्या परिसरात घडलेल्या कोणत्या आपत्ती तुम्ही अनुभवल्या आहेत आता हा प्रश्न हा प्रत्येकाच्या प्रत्येकाचं उत्तर हे वेगवेगळं असू शकेल कारण आपण ज्या परिसरात राहतो त्या परिश्रम परिसरामध्ये आपण कोणत्या प्रकारची आपत्ती अनुभवली ते आपण आपल्या प्रत्येकाची ही वेगळी असणार आता मागचं जुनं सांगायचं म्हटलं तर एकोणतीस ऑगस्ट दोन हजार सतरा रोजी मुंबईमध्ये झालेली अतिवृष्टी ही आपत्ती अलीकडच्या काळात अनुभवली गेली तेव्हा मुंबईमधील सर्वच लोक याच्यामध्ये सफर झाले तसंच सव्वीस नोव्हेंबर दोन हजार आठ रोजी मुंबईवर जो अतिरेकी हल्ला झाला होता या घटनेबद्दल बरेच जणांना काही जणांना माहिती असेल काही जणांना नसेल माहिती पण हा अतिरेकी हल्ला हा पण आक एक प्रकारची आपत्तीच होती अशा या दोन घटना माझ्या माहितीतल्या पुन्हा आता जर तुम्ही लेटेस्ट घटना म्हणत असाल आपत्ती म्हणून आपण त्यालाही आपत्तीच म्हणू शकू आता सध्या कोरडा दुष्काळ पडलेला आहे सर्वीकडे तापमान हे वाढत आहे पण पाऊस पडत नाहीये आणि पाऊस न पडल्यामुळे जमिनी या कोरड्या पडलेल्या आहेत म्हणजे कोणत्याही भागात गेलं तर त्या ठिकाणी पाण्याचा दुष्काळ निर्माण झालेला आहे ही पण एक आपत्तीच आहे यातून प्रश्न तिसरा आहे त्या आपत्तीचे स्थानिक व सभोवतालच्या परिस्थितीवर काय परिणाम झाले आहेत म्हणजे आपण ज्या आपत्ती अनुभवल्या दुसऱ्या प्रश्नाला अनुसरून हा तिसरा प्रश्न आहे की तर जर तशी परिस्थिती निर्माण झाली तर त्याचा परिणाम काय झाला तर सर्व सकल भागामध्ये पाणी साचल्यामुळे सर्व प्रकारच्या वाहतुकीची साधने ज्या दिवशी जलप्रलय झाला होता दोन हजार पाच मध्ये मला वाटतं सव्वीस जून या दिवशी सव्वीस जून की जुलै सव्वीस जुलै या सव्वीस जुलै दोन हजार पाच या रोजी दादरमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी साचलं होतं आणि त्याच्यामुळे त्या पाणी साचल्यामुळे सर्व प्रकारच्या वाहतूक बंद झाली होती त्या दिवशी सर्व बंद पडलं होतं रस्त्यात मोठे वृक्ष उन्मळून पडले होते काही अपघातही झाले होते रस्त्यात मोठाले वृक्ष उन्मळून पडल्यामुळे बरेचसे अपघात झाले रस्त्यामध्ये खूप पाणी साचून राहिलं इकडची लोक तिकडे तिकडची लोक इकडे येऊ शकत नव्हती आणि पुरासारखी परिस्थिती त्या ठिकाणी निर्माण झाली होती शाळा कॉलेज बंद पडली होती ऑफिसात गेलेले लोक तिथेच अडकून पडलेले होते जे रस्त्यामध्ये अटकले ते रस्त्यातच रिक्षा बंद पडल्या होत्या आणि जर आपण अतिरेकी हल्ल्याच्या बाबतीत म्हटलं तर अतिरेकी हल्ल्यामध्ये शेकडो निरपराध नागरिक मारले गेले होते आणि ताज हॉटेल सारख्या हॉटेलचे आतोनात नुकसान झालं होतं या ठिकाणी आपले हे तीन प्रश्न संपले आपत्ती म्हणजेच डिसेस्टर पर्यावरणात अनेक वेळा काही भयंकर धोकादायक घटना घडतात त्यांना आपत्ती असं म्हणतात नद्यांना पूर येणं ओला व कोरडा दुष्काळ वादळे भूकंप ज्वालामुखी या काही प्रमुख नैसर्गिक आपत्ती होत मानवावर अचानक ओढवलेली संकटे होत 
या घटनांमुळे पर्यावरणात आकस्मिक परिवर्तन घडून येते तसेच अशा विध्वंसक घटनांपासून पर्यावरणालाही हानी पोहोचते आपल्या भोवती जे वातावरण असतं जे पर्यावरण असतं त्या पर्यावरणामध्ये बरेच वेळा अशा धक्कादायक आणि धोकादायक घटना घडतात की त्याच्यापासून आपल्याला नुकसानच नुकसान होतं आणि त्याच्यातून सावरायला वर्षानुवर्षाचा काळ जातो म्हणून त्याला आपत्ती असं म्हणतात आणि नैसर्गिक आपत्ती म्हणजे निसर्गामधल्या काही ज्या नैसर्गिक गोष्टी असतात त्याच्यामध्ये काही बदल होतात त्याच्यामध्ये मोठी काही घटना घडते त्याला आपण नैसर्गिक आपत्ती असे म्हणतो जसं की नद्यांना पूर येणं ही नैसर्गिक घटना आहे तसंच ओला आणि कोरडा दुष्काळ वादळ भूकंप ज्वालामुखी या सर्व नैसर्गिक आपत्ती होत कारण या निसर्गामध्ये निसर्ग निसर्गाच्या बदलामुळे झालेल्या घटन झालेल्यामुळे घटना घडतात आणि मानवावर अचानक ओढवलेली संकटे होत म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती जी होते त्याच्यामध्ये या ज्या घटना घडतात याच्यामुळे मानवावर अचानक संकट ओढवली जातात पूर येणं दुष्काळ पडणं याच्यातून मानवाला भरपूर संघर्ष करावा लागतो या घटनांमुळे पर्यावरणात आकस्मिक परिवर्तन घडून येतं म्हणजे या ज्या घटना होतात या घटनांमुळे पर्यावरणामध्ये इत एवढं आकस्मिक परिवर्तन होतं की त्याच्यातून बाहेर निघायला वर्षानुवर्ष मानवाला लागून जातात आणि भरपूर नुकसानाला सहन करावं लागतं तसेच अशा विध्वंसक घटनांपासून पर्यावरणालाही हानी पोहोचते तर मानवालाच नाही तर पर्यावरणाला सुद्धा त्याची हानी पोहोचते पर्यावरणामध्ये जे बदल झालेले असतात ते बदल पुन्हा ते जशीचे तसे यायला वर्षानुवर्षाचा काळ लागून जातो पर्यावरणातील साधन संपत्तीचा आपल्या विकासासाठी उपयोग करताना देखील पर्यावरणाला हानी पोहोचते म्हणजे पर्यावरणामध्ये जे साधन संपत्ती असते त्या साधन संपत्तीचा आपल्या विकासासाठी म्हणजे आपला विकास होण्यासाठी आपण ती साधन संपत्ती वापरतो मग ती वापरत असताना पर्यावरणाला हानी पोहोचते जसं की आता माणूस पर्यावरणामध्ये झाडं तोडतो आणि झाडांच्या लाकडांपासून आपल्या घरासाठी आपल्या सुखसोयीसाठी फर्निचर्स किंवा घराला जे पण काही शोभिवंत वस्तू असतात तशा तो लाकडापासून बनवतो म्हणजे तो त्याच्या त्याचा विकास करण्यासाठी त्याचा उपयोग करतो पण त्याचा परिणाम पर्यावरणाच्या साधन संपत्तीवर होतो त्यातून अचानक व मानवाच्या न कडत काही आपत्ती उडवतात आणि त्याच्यामुळे त्यांना मानवनिर्मित आपत्ती म्हणता येईल म्हणजे हे मानव करतो आणि मानवाने केल्यामुळे पर्यावरणामध्ये साधन संपत्तीचा ची कम कमतरता निर्माण होते म्हणजे त्याच्या त्या कमतरतेमुळे अचानक पर्यावरणामध्ये बदल होतो आणि त्याच्यामुळे सुद्धा म्हणजे हे मानवामुळे होतं म्हणून न कडत होतं तर तो त्याच्या विकासासाठी आणि सुखासाठी करतो पण अचानक न कडत ते पर्यावरणाची साधन संपत् संपत्ती कमी होते आणि त्याच्यामुळे तशा पद्धतीने जी आपत्ती निर्माण होते त्याला आपण मानवनिर्मित आपत्ती असं म्हणतो म्हणजे मानवामुळे झालेली जे नुकसान असतं किंवा किंवा मानवाच्या मानव हा कारणीभूत असेल तर त्याला मानवनिर्मित आपत्ती असं म्हणतात संयुक्त राष्ट्रसंघाने आपत्ती म्हणजे अशी घटना की ज्यामुळे अगदी आकस्मिकपणे प्रचंड जीवित हानी व अन्य प्रकारची हानी संभवते अशी आपत्तीची व्याख्या केली आहे म्हणजे आपत्तीची व्याख्या राष्ट्रसंघाने अशी केली आहे की ज्याच्या जी घटना ही आकस्मिकपणे होते आणि त्याच्यामुळे प्रचंड म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर जीवित हानी होते आणि त्याच्या जीवित होण्याची संभव संभवते त्या आपत्तीला आपण त्या घटनेला आपण आपत्ती असं म्हणतो यातील आकस्मिकपणे व प्रचंड हे शब्द महत्वाचे आहेत आकस्मिकपणे आणि प्रचंड हे दोन शब्द याच्यामध्ये महत्वाचे आहेत कारण आकस्मिकपणे म्हणजे अचानकपणे होणाऱ्या या काही घटना असतात आणि प्रचंड म्हणजे या मोठ्या प्रमाणावर असतात म्हणून त्यांना प्रचंड असं म्हटलंय म्हणून या दोन शब्दांना यामध्ये खूप महत्व दिलंय आपत्ती हे आकस्मिकपणे ओढवते त्यामुळे तिचा 
आधी अंदाज येऊ शकत नाही आकस्मिकपणे म्हणजे जे अचानक होणारी घटना असते त्याच्यामुळे त्याचा आधी अंदाज कधीच येत नाही म्हणून सावधगिरी बाळगता येत नाही जर आधी आपल्याला माहिती असलं तर आपण त्याच्या बाबतीत सावध असतो पण हे आकस्मिकपणे आल्यामुळे त्याच्या बाबतीत आपल्याला सावधगिरी बाळगता येत नाही ज्या ठिकाणी आपत्ती येते त्या परिसरातल्या मालमत्तेचे प्रचंड नुकसान होते म्हणजे ज्या ठिकाणी ही अशा प्रकारची आपत्ती येते जी मानवनिर्मित असो की नैसर्गिक निर्मित असो ती आपत्ती आली की त्याच्यामुळे परिसरामधल्या जी पण मालमत्ता असते त्याचं प्रचंड खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान होतं वित्त व प्राणहानी यासारख्या घटनांचे समाजावर दीर्घकालीन परिणाम होतात फक्त प्रचंड नुकसान नाही होत तर त्याच्यामध्ये जीवित हानी होते प्राणी वनस्पती वनस्पती प्राणी सजीव असे बरेच मृत्यू होतात आणि अशा पद्धतीने समाजावर दीर्घकालीन याचा परिणाम आपल्याला दिसून येतो हे परिणाम आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक राजकीय व कायदा आणि प्रशासन अशा सर्वच क्षेत्रात होतात म्हणजे याचा जो परिणाम होतो तो परिणाम फक्त एका गोष्टीवर नाही होत तर या सर्व गोष्टींवर होतो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक राजकीय कायदा आणि प्रशासन या सर्व क्षेत्रामध्ये त्याचा परिणाम होत असतो आपत्ती ज्या ठिकाणी ओढवलेली आहे त्या भागातील जनजीवन विस्कटीत होते म्हणजे ज्या ठिकाणी ही आपत्ती निर्माण झालेली आहे त्या ठिकाणच्या लोकांचं जीवन हा विस्कटीत होऊन जातं म्हणजे त्याच्यातून सावरायला त्याला जमतच नाही कारण त्यामध्ये जीवित हानी पण झालेली असते आपत्ग्रस्तांची जैविक तसेच आर्थिक तसेच अन्य प्रकारचे होते जे लोक असतात त्यांच्या कुटुंबातले जर काही प्राणहानी झालेली असेल तर त्यांना त्यातून निघायला वेळ लागतो म्हणजे त्यांच्या ते जे आपद्रस्तात ज्यांच्या बडी त्याच्यामध्ये जातो त्यांचे जैविक तर होतेच पण आर्थिक आर्थिकही त्यांच्याजवळचं सगळं गेलेलं असतं त्याच्यामुळे त्यांना बऱ्याच प्रकारची हानी त्यांची झालेली असते त्यातून त्यांना सावरायला वेळ लागतो मागील इयत्तांमध्ये आपण विविध प्रकारच्या आपत्तीविषयी आणि उपाययोजनाविषयी माहिती घेतलेली आहे कोणत्याही दोन आपत्ती सारख्या नसतात कोणत्याच दोन आपत्ती या सारख्या नसतात प्रत्येक आपत्तीचा कालावधी एक सारखा नसतो कारण प्रत्येक आपत्ती ही वेगळी असते आणि प्रत्येक आपत्तीचे जे परिणाम असतात ते पण थोडे वेगळे पण प्रचंड प्रमाणात असतात काही आपत्ती या अल्पकाळ आणि दीर्घकाळ राहतात तर प्रत्येक आपत्ती ओढवण्याची कारणे सुद्धा वेगवेगळी असतात आता ती आपत्ती ओढव कशी ओढवली गेली याची कारण प्रत्येक वेळेला एकच असेल असं नाही तर प्रत्येक वेळेला निरनिराळ कारण त्याचं असू शकतं आपत्तीचा पर्यावरणातील नेमका कोणत्या घटकावर जास्त परिणाम होणार आहे हे आपत्तीच्या स्वरूपावर लक्षात येतं म्हणजे कोणत्या प्रकारची आपत्ती झाली आणि त्या आपत्तीमुळे कोणत्या घटकावर सर्वात जास्त त्या आपत्तीचा परिणाम झालेला आहे किंवा होणार आहे हे ती आपत्ती कशी झाली आणि कशावरून झाली त्याचं जे स्वरूप आहे त्या स्वरूपावरून लक्षात येतं की कोणत्या घटकावर त्याचा परिणाम मध्ये जास्त आपल्याला प्रश्न विचारलेला आहे आपत्तीचे दोन प्रमुख प्रकार कोणते आताच आपण पाहिलं की आपत्तीचे दोन प्रकार आहे एक नैसर्गिक आपत्ती आणि दुसरं मानवनिर्मित आपत्ती मागील इयत्तांमध्ये आपण विविध प्रकारच्या आपत्तीचे होणारे परिणाम आणि आपत्ती ओढवल्यास घ्यायची खबरदारी याबाबत माहिती घेतलेलीच आहे आपत्तीचे असे वर्गीकरण करता येईल जसे प्रलयकाली आपत्ती उदाहरणार्थ ओडिशातील चक्रीवादळ गुजरातमधील प्रलयकाली भूकंप तसंच लातूरचा भूकंप व सातत्याने आंध्रच्या किनाऱ्यावर दरवर्षी घोंगावणारी चक्रीवादळे ज्यामुळे त्या 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 भागात हाहाकार उडाला मोठ्या प्रमाणावर जीवित व वित्त हानी झाली पण तरीही सामान्य जनजीवन काही काळाने सुरळीत झाले दुर्गामी परिणाम साधणाऱ्या आपत्ती म्हणजे घटनेनंतरही त्यातील दुष्परिणाम एकतर गंभीर असतात किंवा त्या गंभीरतेत जसा काळ लुटतो तशी वाढ होतच जाते जसं उदाहरणार्थ दुष्काळ पिकांवर अरिष्ट कर्मचारी संप वाढणारी समुद्र पातळी आणि वाळवंटीकरण इत्यादी आता पण हे पाहिलं की 
आपत्तीचे दोन परिणाम त्याच्यामध्ये आपण अशा पद्धतीने आपत्तीचं वर्गीकरण करू शकतो जसं की प्रलयकाली आपत्ती ज्याच्याने प्रलय येतात आणि जसं आपण इथे दिलेलं आहे ओडिसातील चक्रीवादळ ओडिसामध्ये चक्रीवादळ हे नेहमी नेहमी येत असतात आणि दरवर्षी त्यांच्या किनावरही चक्रीवादळ घोंगावतात म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला असं म्हणता येईल की आपत्ती वर्गीकरणाची दुसरी पद्धत अशी आहे की प्रलयकारी प्रलयकारी म्हणजे उदाहरणार्थ याच्यामध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे की आंध्र प्रदेशामध्ये चक्रीवादळे होतात गुजरातमध्ये आणि लातूरमध्ये जो प्रलयकाली भूकंप झाला त्याच्याबद्दल सांगितलेलं आहे तसंच दूरगामी परिणाम असणाऱ्या साधणाऱ्या जर आपण आपत्ती पाहिल्या तर दुष्काळ पिकांवर अरिष्ट परिणाम कर्मचारी संप वाढणं वाढणारी समुद्र पातळी वाळवंटीकरण इत्यादी अशा पद्धतीने आपण सांगू शकतो कारण याचे परिणाम हे लांब पर्यंत असतात दूरवर असतात चर्चा करा मध्ये खालील छायाचित्रांचे निरीक्षण करा आपत्ती उडवलेली ठिकाणे तुमच्या परिचयाचे आहेत का या आपत्तीमुळे जनजीवनावर झालेल्या परिणामाविषयी चर्चा करा या आपत्तीपासून बचाव कशा करता आला असता वर्गात तुमच्या मित्रांशी चर्चा करा म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला हे दिलेलं आहे इथे चार चित्र दिलेले आहेत या ठिकाणी आपल्याला पाण्याचा म्हणजे पूर आल्यानंतरचा आणि या ठिकाणी असे दिलेले आहे इथे दोन रेल्वेची टक्कर झालेली आपल्याला या ठिकाणी दिली दाखवलेली आहे त्यानंतर आपल्याला याबद्दल आपल्याला वर्गामध्ये चर्चात्मक सत्र घ्यायचं आहे इंटरनेट माझा मित्रमध्ये आपत्ती संदर्भात विविध व्हिडिओ शोधा म्हणजे इंटरनेट मोबाईल आता सगळ्यांकडेच अँड्रॉइड मोबाईल असतात तर त्यामध्ये इंटरनेटवर आपल्याला आपत्तीच्या बाबतीतले आपत्तीच्या बाबतीत त्याच्या संदर्भामध्ये जे जे व्हिडिओ असतील ते ते शोधून पाहायचे आहेत तसेच पर्यावरणावरील परिणाम व त्यातील उपाययोजना याबाबत वर्गामध्ये चर्चा करायचं आहे म्हणजे हा व्हिडिओ पाहून असे आपत्तीच्या संदर्भातले व्हिडिओ पाहिल्यानंतर त्याच्यामध्ये त्याच्यावर काय परिणाम होतात त्याच्यामुळे त्याच्यावर काय आपण उपाययोजना करू शकतो अशा पद्धतीची चर्चा वर्गामध्ये करायची चर्चा सत्रामध्ये त्यानंतर सांगापाऊमध्ये आपत्तीच्या विविध निकषांच्या आधारे वर्गीकरण कसे करता येईल तर आपण या ठिकाणी आपल्याला वर्गीकरण पण करून दाखवलेलं आहे आणि आपत्तीचे प्र प्रकार सांगितलेले आहे आपण या प्रश्नाचं उत्तर पाहिलं तर नुकसान होण्याचं प्रमाण आपत्ती येण्याचा काळ दुर्गामी परिणाम आणि आपत्ती येण्याचे कारण अशा पद्धतीने आपण त्याचं वर्गीकरण करू शकतो आता या ठिकाणी आपल्याला आपत्तीचे परि प्रकार दिलेले आहे भूभौतिक जैविक आणि मानवनिर्मित अशा प्रकारचे तीन प्रकार आपत्तीचे प्रकार आहे भूभौतिक म्हणजे जीव फिजिकल जैविक म्हणजे बायोलॉजिकल आणि मानवनिर्मित म्हणजे मॅनमेड आता भूभौतिकमध्ये भूशास्त्रीय व भूगर्भीय आणि हवामानशास्त्रीय वातावरणीय आणि खगोलशास्त्रीय अशा दोन प्रकारचे प्रकार भूभौतिकमध्ये पडतात तर भू भूशास्त्रीय आणि भूगर्भीय मध्ये जसं की भूकंप ज्वालामुखी सुनामी भूप्रभात भूमिपात भूपक्षोप प्रस्तर भंग विदारण धूप क्षारीकरण जलप्रलय एवढे प्रकार या भूशास्त्रीय आणि भूगर्भीय मध्ये येतात हे जमिनीशी रिलेटेड असतात म्हणून आता हवामानशास्त्रीय वातावरणामध्ये खगोलशास्त्रीय आणि वाता हवामानशास्त्रीय म्हणजे वातावरणामध्ये जे जे होतं ते तर उष्ण लाटा शिशीत लाटा हिमवादळ बर्फवृष्टी चक्रीय वादळ गारा दुष्काळ महापूर उल्कापात सूर्यावरील डाग व संख्येतील बदल अशा प्रकारची सर्व घटना याच्यामध्ये येतात तर हे झालं भूभौतिक मध्ये तर जैविक मध्ये सुद्धा दोन प्रकार पडतात एक वनस्पतीजन्य आणि पाणी प्राणीजन्य वनस्पती जन्य मध्ये जंगल जंगल वनवा बुरशीजन्य रोग प्रसारण तन फैलाव पुन्हा गाजर गवत अशा प्रकारचे वनस्पतीजन्य मध्ये येतात तर प्राणीजन्य मध्ये संसर्गजन्य विषाणू जीवाणू पुन्हा कावेड आणि प्लेगचे जे रोग जंतू आहेत ते रोगजंतू कीटक विषारी प्राण्यांचा दंश टोडधाड हिस्र पशूंचा हल्ला अशा प्रकारचे सर्व उदाहरण प्राणीजन्य मध्ये येतात आता तिसरा प्रकार आहे मानवनिर्मित या मानवनिर्मित मध्ये सुद्धा दोन प्रकार येतात ते 
अनाकलनीय आणि हेतू पुरस्कार आता अनाकलनीय हे विषारी वायुगर्ती अनुचाचण्या अनियोजित क्रिया अपघात अशा प्रकारच्या ज्या घटना आहेत त्या सगळ्या अनाकलनीय मध्ये येतात तर हेतू पुरस्कार मध्ये युद्ध हे हेतू पुरस्कार केलेलं असतं आग कुणीतरी हेतू पुरस्कार जलयसी म्हणून आग लावण्याचा प्रयत्न करतो बॉम्बस्फोट सक्तीचे स्थलांतर दहशतवाद बलात्कार बालकामगार हे सगळे मुद्दा म्हणून हेतू पुरस्कार कुणाला दुखवण्यासाठी किंवा कुणावर कुणी जडत म्हणून असे हेतू पुरस्कार केलेली ज्या घटना असतात त्या याच्यामध्ये येतात अशा प्रकारे आपत्तीच्या तीन प्रकारामध्ये आपण प्रत्येक प्रकारातले दोन दोन प्रकार पाहिले आता त्याच्याखाली आपल्याला दिलेलं आहे थोड्या आठवामध्ये पुरांचे विध्वंसक परिणाम कोणते तर पुराच्या पाण्यामुळे झाडे कोसळतात घरे जमिनी दोस्त होतात शेतात पाणी भरलं जातं पाणी साचून राहत जमिनीवर सर्वीकडे पाणीच पाणी असत जनावरे गुरो ढोर मरतात सर्व काही पाण्याखाली गेल्यामुळे कुजण्याची प्रक्रिया व रोगराई याची साथ पसरते आणि त्याच्यामुळे साथीचे रोग सुद्धा होतात म्हणजे पुरामुळे अशा पद्धतीचं बरंच नुकसान होत दुसरा प्रश्न दिलेला आपल्याला दुसरा प्रश्न दिला आहे कोरडा दुष्काळ पडल्यास काय परिणाम होतात तर कोरडा दुष्काळ पडल्यास पाण्याची कमतरता निर्माण होते पिके करपून जातात तीव्र अन्नटंचाई होते आणि गुरेढोरे पाण्याअभावी मरतात आणि पाण्याचं हे खूप टेन्शन असतं हे आता चालू याच्यामध्ये बरेच ठिकाणी पाण्याचा दुष्काळ पडलेला आहे पाणी सहजासहजी मिळत नाही खूप दिवसानंतर नगरपालिकेत द्वारे सुद्धा पाणी पंधरा ते वीस दिवसानंतर मिळत आता या ठिकाणी प्रश्न तिसरा आहे भूकंपाचे विध्वंसक परिणाम कोणते तर भूकंपामुळे घरे कोसळतात पूल जमीन दोस्त होतात रस्ते अखडतात दळणवळण संपुष्टात येते वीज पुरवठा खंडित होतो मोठ्या प्रमाणात जीवित हानी होते तशीच वित्त हानी सुद्धा होते अशा पद्धतीने भूकंपाचे बरेच प्रकार परिणाम आपल्याला झालेले दिसून येतात प्रश्न चौथा आहे वनवा म्हणजे काय त्याचा पर्यावरणावर काय परिणाम होतो तर वनवा वनवा म्हणजे जंगलाच्या सुक्या झाडांना झडपांना झुडपांना गवतांना लागणारी जी भीषण आग असते ती आग लगेच विझवली जात नाही त्याला आपण वनवा असं म्हणतो वनव्यामुळे तेथील झाडांची राख होते सर्व झाड त्या वनव्याच्या सपाट्यात येतात आणि त्याची काही क्षणातच राख होते बरेच प्राणी याच्यामध्ये मरतात जैवविविधतेची मोठ्या प्रमाणात त्याच्यामध्ये हानी होते धुरांचे लोट येऊन हवा पण प्रदूषित करतात म्हणून आजूबाजूचा परिसर या याच्यामुळे प्रदूषित होतो थँक्यू